Pikeero 2017 presenteras i samarbete med Elvdalen sportfiskutbildning Headbanger Lures Catch with Care Min Koda Hummingbird Astrid Lindgrens Vimmerby Westgear Mercury och Aluma Craft. Jag heter Matilda Leon och det här är Pike Hero 2017. Mina damer och herrar, varmt välkomna till avsnitt 7 av Pike Hero 2017. Teamen har fiskat första halvan av dag 1 och har precis haft den första telefonrapporten där de fick reda på det andra teamets resultat. Nu fortsätter tävlingen. Ja, då eh, har vi precis fått veta att eh, det andra teamet har tre jäddor och den största är på 0,7. Och det, det känns ju väldigt bra eftersom vi, då vet vi att vi är ledning. Och eh, ja, det är bara att kämpa på nu. Fast jag tror de kommer gå på stor nu alltså. Är det? Nej. De har inte tillräckligt. Vi skulle kunna ta igen ganska lätt om de bara körde på stor. Jag tror att de går för sina nummer, sitt antal. Ja, men det är sju mer än vad vi redan har fått. Ja. Vi har mindre tid kvar att fiska än vad vi har gjort, tror jag. Så det är också. Vi behöver något på... Ja, vi behöver en riktigt stor, eller ja, en stor. Fyra plus. Ja. Så. En trea, maybe, men en fyra plus. Nu har vädret ändrats jättemycket sen i morse. Det blir kallare, eller inte jättemycket kallare kanske, men det blir molnigare, det har blåsigt lite mera. Så det är mycket bättre förutsättningar. Ja, jag tror helt klart att det här kommer bli, att det kommer bli bättre att fiska denna halvan och dag. Frågan är ju bara vad, vad det andra laget har åkt och hur de tänker nu. Om de eh, har gett upp eh, nummerpoängen eller om de eh, försöker slå oss där. Det kan ju vara så att de går ut på lagis och rättar betesfiskestim och så där. Kanske går ut till en större fisk. Jag tror ändå att vi har stor chans att få en lite bättre fisk här inne på det grunda. Vi har ju sett väldigt mycket vitfiskar som har lökt och det borde de lite större gäddorna vara här och in och äta det. Mycket spekuleringar i deltagarnas huvud. Intressant! Med tanke på det relativt dåliga resultatet kan allt vända väldigt snabbt. Är du nöjd med ert resultat, David? Ja, det känns ju lite pinsamt. Jag menar, ska 30 000 till 40 000 tittare se att det står i våra protokoll största på 0,7 kilo? Vilka kungar? Ja! Nästa pike då. Ja. Men de har inte fått så stora dem heller. Nej. Vad säger Felix? Ska vi flytta oss lite? Ja, det har inte... vi har haft ett hugg här och det känns inte som att vi kommer få något här så jag tycker att vi åker någonstans. Ja. Pike Hero 1 beslutar sig för att byta ställe till andra sidan av sjön. Vi får se om det belönar sig. Pike Hero 2 nöter på. Oh, det där var det där var en stor. Det där var en trea. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan tre. Åh oh, nej. Såg du den? Bajs! Kom igen nu, ta det! Den där var lätt större än ett och fem. Lätt. Nu gäller det att du tar den. Där. Fisk! Det är inte den. Men den är större än 0,7. Alla dagar i veckan större än den. Är det hål? Kanske. Nej, det är inte. Men det kanske är vår toppfisk. Nej, det är inte. Fan, vad den, nej, den där. Uh, jo, den är större än något. Det där är en kilo jädda. Och det var inte den jag hade efter nyss, men... Jädda, det är alltid jädda. något. Vi kanske ska ta och ankra här. Gör det. Så att vi inte det känns stenar. ganska hett här med sten och skit. Det står fiska utåt också lite. Ja, kör bort dock. Du har sett den större och du har fått den. Mm. Vi ska fortsätta här. Inte för att min var stor, men... Den är större Ny toppfisk på 1,0 kilo, fångad av David i Team Pike U2. En riktig drömjäll. Det är det Matilda ska säga. Ja, men nu sa jag det. Ja, men det tål att sägas igen. En ny toppfisk på 1,0 kilo, fångad av David i Team Pike U2. En riktig drömjäll. Pike U1 har precis kommit fram till sitt nya ställe. Berätta om det, Felix. Ja, nu har vi kommit fram till det nya stället. Vi tog en vassvik 
Tyvärr är det en lävik, men förhoppningsvis så är det mött här som leker och då borde det finnas gäddor också. Vi har fått småfisk. Vi har fått maten till dem vi ska fånga. Den sportspringa lillebror som aldrig ja, fått någon uppmärksamhet. Nu tar vi deras morsa. Där nere är det ju vassa grejer. Då sitter jag ställer en stor fisk. Det är det viktigaste. Vi måste ta fisk. Stor fisk. Vad sa du? Stor fisk måste vi ta. Alltså det, jag skulle inte tacka nej till att få över tio jäder, men en stor fisk. Nu hoppas vi på att bytet de gjorde ställde till det för dem. Satan. Jag satt jag. Bättre. Nej, Bättre. det var den inte. Lidetouch. Jag har lidetouchen. Vi kanske tar en på en... Jävlar, vi kanske tar en på en på. Hej hej. Pajki, pajki. En riktig klassisk skogsjävla. Öppna mun. Gapa stort. Säg ja. Ja, liten. Men fortfarande fisk. Sådär ja. Nästan lika stora. Alltså, vi har hittat stället. Är den stor? Nej. Fisk. Fan. Lidetouch. Och då lider det inte ens kvar? Nej, vad fan? Jag fick ingen bra motor, det motor neråt nästan. Men den där kommer inte tillbaka. Nej, det gör det inte. Ja, nu är klockan fem. Vi har inte fått någonting sen eh, rapporten, men vi har åkt runt och kollat lite nya ställen. Så eh, det ska nog bli bra inför kvällen. Som sagt, klockan är fem och vi kan se att medan Team Piker och ett inte fått en enda fisk den senaste timmen har Team Piker och två ökat från tre till sex jäder och plötsligt verkar den där antalspoängen inte allt för långt borta. Just nu håller Mia och Felix båda poängen för dagen men det är med ytterst små marginaler och teamen har två timmar kvar att fiska. Nu verkar det som att Piker och ett får besök. Nu har andra laget på väg hit. Ja. Um... Oh. Ja, de bara följer efter oss hela tiden. Alltså på riktigt. En till. Liten. Åh oh, jävlar! <laughs> Nej, skojar du? Det där hade blivit dubbel. Jag lyfter ju upp vetet. Helt jävla sjuk. Där, det är touch. Såg du det här? Jag lyfter upp vetet så var på. Jag har försökt ta. Han riktar ju stingen på mig. Ja, vi har ju en chans om de går för stor fisk. Men vi kör på ställen där det finns både och nu och sen drar vi ut på laget och kör bara. Ja, det där var ju, kunde jag ha blivit dubbel, dubbelhugg. Ja, det är nummer sju. Tack. 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 Tack så hemskt mycket. Jag är tacksam. Tack, Hedda. Kall dusch. Mm. Där, bra. Lidsat. Fan, det lossa. Det jag kände den jäkla hett ut. Han stod under trädet där säkert. De nyper bara i skärten. Hej, Niklas Hårman heter jag. Jag är arrangör av SMEDA, Catch with Care Sportfish Master 2017. Vi kommer skriva svensk sportfiskhistoria i år. Vi kommer livesända från finalen den 22 oktober där 10 team slåss om titeln och platsen i Fly vs Jörk 10. Vi kommer ha filmteam ombord på båtarna, ni kommer få träffa profiler och vi kommer även ha en sportstudio under hela dagen. Likt Vasalopp. Har du fortfarande inte anmält ditt team så gör det på sportfishmaster.se. Under lördagen den 21 oktober så kommer vi förhandsvisa finalen Pike Hero 2017. Och var med och heja fram ditt favoritteam. De behöver er. Vi syns live 2 oktober. Varmt välkomna! En liten. Nu har jag nog den minsta på tävlingen på. Jag trodde knappt att det var fisk, den hög. Ja, den kan vara viktig ändå. Ja, vi kanske kan få den att se stor ut i alla fall. Um, nej. En till liten fisk här. Det är väldigt trögt. Vi, ska... vi försöker få några till innan vi ska ut och försöka få några lite större för laget. Oj! Ja, det... Ganska sekt, alltså de har ju helt klart antal. Så vi måste ta oss ut och vi ska köra en djuphåla. Så vi, ska... vi ska försöka ta en stor. 
Jag kanske ska köra rutt eftersom det blir bara silhuett. Men jag vet inte riktigt. Något eh, rödsvart kanske. Den här går jag nog på. Jag måste sätta på ett tyngre huvud på den här för nu ska vi ut och fiska på mellan 11 och 7 meter. Jag kör med en Giant Pigshad och det är för de stora edarna har likt ur sig och är riktigt hungriga nu. Så vi måste ta oss ut på djupare vatten. Och ja, hoppas på det bästa. Det verkar som det andra laget har gått ut lite mer pelagiskt eftersom de åkte ur viken som de var i där. Och sen åkte de utåt och sen stannade motorn och man hörde inget mer så vi tror att de kör pelagiskt. Eh, nu är det åtta meter, vi har precis passerat 11 meter här. Men vi hade tänkt att köra på den här kanten här. Och vi har sett lite betesviska. Det här blir bra. Vi kör. Ja, vi fortsätter att nöta av den här kanten och sen eh, om vi får några till så tror jag att vi också testar lite pelagiskt. Om vi inte köper lager så testar vi nog någon djupkant för att se om vi kan få någon lite större fisk. Ja, där borta står de. Ja, det borde vara pelagiskt som de kör där ute. Vi körde förbi innan och det var 11-12 meter runt där de är nu så vi tror att, det, att de kör pelagiskt nu. Det är en del betesfisk här så det är både gott. Fisk! Stor! Den är skitliten. <laughs> Hur fan lyckas man? Du kastar ganska nära landen då. Jag tror att du fått min första stora pelagiska jädda så var den lite min jävel igen. Ja, jag touchar i alla fall. Så. När man får en jädda pelagisk tror man att det ska vara en stor. Men icke. Du kastar ganska nära landet. Men det är en fisk till. Jag är typ snipmästare. Helvete. Jag känner att vi ska åka upp igen över och sen driva ner på den här djuphållen igen. Det, vi har sett en del betesfisk när vi har drivit här. Så om vi fiskar ett tag så tror jag att vi kan hugga på något lite bättre. Nu är klockan sex. Vi har fått två jäddor under timmen. Så vi har tolv jäddor upp. Ingen större än den vi tog i morse på ett och fem. Ja, efter rapporten där så fick de veta att vi hade tio när de bara hade tre. Och, Sen ganska snabbt nu så eh, åkte de ut på Pelagis så jag tror att jag tror nästan att de har gett upp poängen för idag och försökt få en stor. Jag tror vi ska åka bort dit där vi började och se om vi kan få upp några till innan vi kör med Pelagis. Det låter bra tycker jag. Även att vi bara fick små fiskar där borta i början på dagen så eh, borde det finnas någon lite större som är där och äter de mindre jäderna. Så, eh, man kan ha chans att få en bättre fisk där också. Så är det i alla fall i Blekinge där jag bor. Då kan man få 20 småjäder och sen helt plötsligt så kommer den över 10. Så jag tror vi åker bort dit nu. Vi får ingen fisk på logiskt men... Jo, jag fick en. Men jag räknar knappt mina små 0,7 längre. Det var små och jobbiga. Vi försöker få något stort och hoppas det går. Hittills har det inte funkat så bra. En fisk nu. Bättre? Nej, det är lite. Det är mer än... Ja. Det här tar... Är det mer än 1,5? Jag vet jag inte. Det är inte över... Det är knappt över ett. Det kan vara någon toppfisk. Min första pelagiska jädda som inte var, var under 0,7. Ja, min första för den förra kastade jag inåt. Den här är ju på äkta pelagiskt. Ja, dags som bara släppa in den här så fortsätter vi fiska. Ja, vi, vi hade en efterföljare här. Över 1,5 förmodligen. Och sen hade jag ett hugg och sen hade han ett hugg också. Sen tog han den. Så nu tror jag att vi kan ha en huggperiod här. 3, 2, 1. Åh, oh, vad skönt. Ja, nu är vi tillbaka i den eh, första viken här igen. Vi har låtit den vila i två, tre timmar, men eh, det, någon borde kunna hugga nu igen. Vi hade väldigt många efter innan som eh, inte ville hugga då, så vi tänker att de kanske vill hugga nu istället. Ja, det verkar som att det står kvar mycket mött här inne, så eh, gäddarna borde inte vara långt borta. 
Och nu ska jag testa något eh, helt annorlunda mot vad vi hade sist. Så jag ska ta en spinnerbet. Spinnerbet brukar funka bra i runda vikar med växtlighet. Så eh, den här testar jag nu. Åh oh, jävlar! Jag har lyst til å sette det der. Det måste stå mer i där. Där! Den här är stor! Nej, jag vågar inte säga någonting, men jag tror det. Nej, det är inte. Nej. Vad fan! Men kom igen då. Min åttonde och våran tionde. Alltså, det är sjukt mycket betes fisk här. Det är... Ja. Jag tror att det kan gå bra här. Fan, det där var hugga. Åh. Oh. Ja, de eh, verkar vara helt bortblåsta här nu. Innan hade vi fisk efter nästan hela tiden och nu har vi inte sett någonting. Men eh, vi kämpar vidare. Vi har ju tolv fiskar nu, jag vet inte om det räcker men eh, vi har sett att de har, att andra laget har kört mycket på laget. Så, eh, och vi har inte sett att de har fått något där så eh, det borde kunna räcka med tolv men eh, det vet man aldrig. Nu är jag bättre att fiska. Är jag bättre att fiska? Ja. Men du skojar! Den var bra! Hur bra? Ja, nu satt man i botten. Var det tunggung eller var det ett och femma? Den var tung. Den gjorde inte mycket ryck. Ja, då syns. Det är sånt där som inte får hända. Nej, precis. Det där hade vi vill leda fisken troligtvis. Det där, jag såg ju på ditt spö, det där var ingen 0,7 va? Du är säkert där. Det är sånt där som absolut inte får hända. 45 minuter fisk kvar av första dagen och Dennis missar en fin fisk som med största sannolikhet hade gett dem stor fiskpoängen för dagen. Aj, aj, aj. Nu är det tufft för våra Pike Heroes. Fan, Felix. Ja, jag hade en liten jädra nu, så jag tappade precis vid, båt, vid båtkanten innan jag kunde ta ett tapp. Hoppas inte att det avgör nummerpoängen för dagen. Nej, det vore ju ganska surt om det var den som avgjorde allt. Storlek tror jag inte att vi har. De borde ha fått någon över ett och ett halvt kilo, men eh, det vet man inte det heller. Oh. Nej! Nej! De där är viktiga nu alltså. Nu börjar de där små bli viktiga. Trötsamt. Karaten Men de tar ju så jävla löst. Ja. Det är ju helt sanslöst. Ja, när vi kossade sjön innan så såg vi mycket betesfisk på ett ställe. Så eh, vi har tänkt att lägga sista tiden där nu. Hoppas att vi får något lite större. Med 30 minuters fisketid kvar bestämmer sig Pike Hero 1 att återigen byta ställe till sjöns djuphåla. Risky business med så lite fisketid kvar, men med en chans på att fånga en riktigt stor jädda. Nu gör vi en comeback. Ja, vi får hoppas på det. Det är bra att de är ute och åker nu under huggperioderna. Där! Där! Dubbluggi! Nej! Nej, vad fan! Dubbluggi så tappar vi dem. Åh, oh, det var dubbelhugg men inte dubbelhugg. <laughs> ja, nu ser vi här på autocharten att vi har kommit fram till stället där vi hade som djupast och där vi såg betesfisken innan. Så eh, nu ska vi försöka leta upp det igen. Satan. Jag tyckte jag såg det där också. Var det, det var en fisk? Ja, oh, var Där hade jag... Där. Det här är fucking sinnessjukt. <laughs> det, det här är sinnessjukt, alltså den var på två gånger. Ja. Ah. Nu har det, det har varit så sekt hela dagen och helt plötsligt börjar det hugga hela tiden alltså. Nej, mm, missar jag. Missar du den? Såg den jävla jävla. Han var vände med mitt. Han kommer liksom det... flasha till. Den där kommer nog kanske ta igen. Där tog jag. 
Lead the touch. Bra. Då har vi det. Fyss på. Ja. Kom hit. Ja. Yes. 14. 14. Nu kör vi. Fem. Vad är nästa? Fem. Där är jag. Jag touchar. Jag fisk. Vad? Jag fisk. Det är samma plats som vi... Dubbelhugg, 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 dubbelhugg. Den sitter inte bra. Min är större än... Nej. Är den bra? Nej. Ta den, ta den, ta den, ta den. Den här... Eh... Om, min... Om de bara har fått småfisk nu så håller den här till storfiskpoäng. Eh, om, ja, det är ju ingen stor fisk, men storfiskpoäng heter det i alla fall. Eftersom de andra hade en toppfisk på 1,5 kilo så väger vi den här, för den väger förmodligen mer. Vi får se, vi hoppas. Så där, nu nollställer vi den. Så där, in med fisken. Det är riktigt stor fisk tycker jag. Ja, ja, ja. Minst nytt PB gånger tre. <laughs> Tusen. <laughs> Vägen. Det får vi veta alldeles, alldeles strax när teamen ska få rapportera sitt resultat till varandra. Men det är tio minuters fiske kvar. Nu tänkte vi att vi skulle åka upp där borta där vi hade... Vi såg mycket betesfisk där förut och hade några kontakter. Så vi ska se om det blir fler gäddar där. Jag hur de tänker nu. Det är ungefär tio minuter kvar och de ska byta ställe. Fem gäddar, då är det inte buster som gäller. Jag får köra med Raptor Spöt. Just nu känns det som att kan gå verkligen 50-50. Oh. Det var helt på vad de har fått. Fisk. Ja. 15. Viktig fisk. Jäklar vad skönt det är med den eh, autosharp-linen. Man eh, ser precis var djupkanterna går och det hjälper väldigt mycket nu. Vi har fått de senaste fiskarna precis på, eh, på djupkanterna. Så... Det är där vi ska kasta nu. Det här satt bättre, bättre, tror jag. Han går tungt. Är det hov? Jag vet inte. Nej, Bro. Nej, det var den inte. Den var inte så stor. Ja, men... Nej, nej, nej! Ja, vi jävlas med dem. Kör vi, vi måste tro att, de har, att jag har fått... Oh, jävlar! Yeah! Yes! Yes! Yeah! Yes! Yes! Ja, vad kul. De kommer inte att vara en skitstor jävla nu. Jag om de har fisk där borta nu. Själv fastnar i bara pinna. Men nu kommer de att titta hit och se att det är skitligt. De kommer... Tyst. Den är inte större än den andra va? Jag, jag klockar av den direkt här. Det är inte större än den andra i alla fall. Så ja. Yay. I min fortsätter de inte se att det är skitligt. <laughs> Våran plan är att cyka dem lite grann. Vi skrek ju så de tror att jag har fått en tia typ. Yay. Nu kör vi. Ja, nu är det sista kastet då för första dagen. Nu är det slut. Färdigfiskat för idag. Det har varit tufft. Väderförhållandena har inte varit på vår sida. Så att... Eh, mm, ska vi kul att se hur det har gått. Jaha, det blev inget på sista kastet. 15 fiskar och eh, den största på 1 och 5. Grymt jobbat. Snyggt jobbat Felix och Nia. Nu får vi se hur långt det räcker. Mina damer och herrar, det är dags för den sista telefonrapporten för dag ett. Hej, det är Dennis från Team Pike Hero 2. Vi har 14 jädor med en topp på 1,6. Tagen på en guldröd buster. Ja, detta är Felix från Team Pike Hero 2. Vi har 15 jädor och en topp på 1,5. Och det är samma bet som innan. Pigshad Junior, Norsfärgen. Ja, tack. Tack. En jädda till, de har 15 jädder. Fan! Men topp på 1,5. Yes! Yes! En poäng! Två! Så jävla sjukt. En jädda till. Hade vi fått en till hade vi tagit två poäng Det var den som vi skulle ha tagit här, den jag hade efter där. Ja. 14 jädda och en topp på 1 och 6 hade den. Så vi, en med har vi, men de har, den största var ett hektar mer än våra. Alltså, jävla skit. Ja. 
Det är helt synd att vi tog den där poängen. I en 1,59. Ja. Alltså, det här är helt... Vi trodde aldrig att det här skulle... Nej. Vi trodde det var 2-0. 1-1. Det är bra. Det var väldigt tur att vi fick de här tre på slutet. Det hade inte varit bra att torska både på storfiskpoängen och på numrarna. Men ja, nu är det ju 1-1 och allt kan hända. Det är klart vi vinner i vår. Vi, vi måste ta en stor fisk. Det är det andra. En stor fisk och sen kan vi försöka på mängden där. Ja, grymt jobbat. Nu åker vi tillbaka och äter middag. Då var första dagen över och det är dags för deltagarna att ladda om inför morgondagen. Pike och 1 lyckades försvara antalspoängen med minsta möjliga marginal. Men blev till slut omkörda på storfiskpoängen när David lyckades fånga en jädda på 1,6 kilo. Ibland är marginalerna små. Det här innebär att det står 1-1 efter första dagen och jag kan knappt vänta till nästa vecka då det är dags för nya poäng, ny sjö och nya jäddor. Det vill ni inte missa. Glöm inte att kolla in Elvdalens utbildningscentrum om du ska börja gymnasiet och drömmer om att jobba med sportfiske i framtiden. Jag heter Matilda Leon och stort tack för att ni tittade.